ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്ലി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ത്രീ ഇയർ യൂണിറ്ററി എൽ എൽ ബി കോഴ്സിൻ്റെ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രഷ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ത്രീ ഇയർ എൽ ബി കോഴ്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് the activities related to mop up phase of allotment to fill up the vacant seats that exist arise after the second phase of centralized allotment for admission to 3 year llb course in government law colleges and private self financing law colleges for the year 2023 2024 has commenced second phase allot centralized allotment kaiyu veruna vacant seat ilkkulla mop up allotment inde notification vilichirikkunu ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജസും അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ലോ കോളേജസും ഇലത്തെ വരുന്ന വേക്കൻറ്റ് സീറ്റിലേക്കാണ് ഈ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹൂ ഹാസ് ഫിഗേഡ് ഇൻ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ പബ്ലിഷ് ബൈ കമ്മീഷൻ ഫോർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആസ് പെർ ക്ലോസ് സിക്സ് ഇൻ ദ പ്രോസ്പെക്ടസ് ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ ഫ്രഷ് ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഫേസ് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി കോഴ്സിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട കാൻഡിഡേറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറയുന്ന ക്ലോസ് സിക്സിൽ പറയുന്ന എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കുമാണ് ഫ്രഷ് ഓപ്ഷൻസ് നൽകുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നത് ഇതാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നാല് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആറ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് പി എം വരെ മൂന്ന് മണി മൂന്ന് പി എം വരെയാണ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊവിഷണൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹൂ ഗെറ്റ് അലോട്ടഡ് ഇൻ ദിസ് ഫേസ് ഷാൽ ഹാവ് ടു ജോയിൻ ദ അലോട്ടഡ് കോളേജ് വിത്ത് ഓൾ ദ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആസ് ഇവൻ ഇൻ ദ പ്രോസ്പെക്ടസ് ക്ലോസ് എയ്റ്റീൻ വിത്ത് ഇൻ ദ സിബുലേറ്റഡ് ടൈം ടു ബി അനോൺസ്ഡ് ബൈ കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ ഫോർ എൻട്രൻസ് ആൻഡ് ഷുഡ് റിമിറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ട്യൂഷൻ ഫീ ആൻഡ് അതർ ഫീസ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇഫ് അപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ അലോട്ടഡ് കോളേജസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ അലോട്ട് ചെയ്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആ പ്രോസ്പെക്ടസിലെ ക്ലോസ് എയ്റ്റീനിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻസും കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സാമി കമ്മീഷൻ ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ സി ഇ പറയുന്ന ഡേറ്റിന് മുമ്പ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ അവർ അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂഷൻ ഫീയും അതർ ഫീസും ഡെപ്പോസിറ്റും അവർക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ കോളേജിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ റൂൾസ് ഓഫ് മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ റൂൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് നോ സീറ്റ് ഈസ് അലോട്ടഡ് ടു ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അഡ്മിഷൻ ഇഫ് എനി ഷാൾ പ്രിവേൽ ആൻഡ് ഇഫ് എ സീറ്റ് ഇസ് അലോട്ടഡ് ടു കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അഡ്മിഷൻ ഇഫ് എനി വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ക്യാൻസൽ ആൻഡ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷാൽ ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ ന്യൂ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു സീറ്റും അലോട്ട് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ അവരുടെ സെക്കൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് അഡ്മിഷൻ അലോ ഫേസ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലും ഫസ്റ്റ് ഫേസിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ള തുടരാവുന്നതാണ് ഇഫ് സീറ്റ് ഇസ് അലോട്ട് സീറ്റ് അലോട്ട് ചെയ്ത കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അഡ്മിഷൻ അതിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ കിട്ടിയ അഡ്മിഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ കിട്ടിയ അഡ്മിഷൻ ആണ് ആണോ എങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അത് വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കിട്ടിയ ന്യൂ കോളേജിൽ അവർ എന്തായാലും അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് പ്രോ പറയുന്നത് പ്രോബബിൾ വേക്കൻസി ഡ്യൂ ടു അപ്ഗ്രഡേഷൻ ടു ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് ഓർ കാറ്റഗറി കൺവേഷൻ വിൽ ഓൾസോ ബി ഫിൽഡ് അപ്പ് ഇൻ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓപ്ഷൻസ് ഫ്രം ദ മോപ്പപ്പ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഹെൻസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ അഡ്വൈസ് ടു ടേക്ക് ഇൻ അക്കൗണ്ട് പ്രോബബിൾ വേക്കൻസീസ് ഓൾസോ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ റിയൽ വേക്കൻസീസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് മോപ്പപ്പ് ഫേസ് ഓഫ് അലോട്ട്മ
ദീസ് വേക്കൻസി ഷാൽ ബി ഫിൽഡ് ത്രൂ സ്ട്രേ വേക്കൻസി ഫില്ലിംഗ് അലോട്ട്മെന്റ് ഫോർ ദിസ് റൗണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് രജിസ്റ്റർഡ് ബൈ കാൻഡിഡേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് മോപ്പ് അപ്പ് റൗണ്ട് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ സെയിം വിൽ ബി ഇഷ്യൂഡ് ലൈറ്റർ മോപ്പ് അപ്പ് അലോട്ട്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വേക്കൻസീസ് സ്ട്രേ വേക്കൻസി ഫില്ലിംഗ് അലോട്ട്മെന്റിലൂടെയാണ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ റൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അലോട്ട്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഫ്രഷ് ഓപ്ഷൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ട്രേ വേക്കൻസി ഫില്ലിംഗ് ഫില്ലിംഗ് അലോട്ട്മെന്റിലും എടുക്കുന്നത് അതിനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനി വരുന്നതാണ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓൾറെഡി അഡ്മിറ്റഡ് ടു കോഴ്സ് ത്രൂ പ്രീവിയസ് ഫേസ് ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് ബൈ ദ കമ്മീഷൻ ഫോർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഗെറ്റ് എൻ അലോട്ടഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ത്രൂ ദ മോപ്പ് ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് കറണ്ട് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ക്യാൻസൽ ഹെൻസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് രജിസ്റ്റർ ഫ്രഷ് ഓപ്ഷൻസ് ടു ഓൺലി ദോസ് കോളേജസ് വേർ ദേ വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ഫോർ ദ കോഴ്സ് ഇഫ് ദേ ഗെറ്റ് എൻ അലോട്ട്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിലും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫേസിലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസ് മോപ്പ് അപ്പ് അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് ഹയർ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുകയും ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് മോപ്പ് അപ്പ് അലോട്ട്മെന്റിലൂടെ ഒരു കോളേജ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കറണ്ട് അഡ്മിഷൻ എവിടെയാണോ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ കിട്ടിയതാണോ അതോ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ കിട്ടിയതാണോ ആ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ആവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റൂൾ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മോപ്പ് അപ്പ് അലോട്ട്മെന്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അവർക്ക് കോളേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മോപ്പ് അപ്പ് അലോട്ട്മെന്റിൽ പങ്കെടുത്താൽ മതി അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ കിട്ടിയ അതേ കോളേജിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി മോപ്പപ്പിൽ കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വേക്കൻസി ക്യാൻസൽ ആവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മോപ്പപ്പിൽ ഏതിലാണോ കിട്ടിയ അവിടെ ചേരേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് മോപ്പപ്പിന് കൊടുക്കുക ഇനി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിനെ കുറിച്ചാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ദോ അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദോസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു വാണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഓൺലി ടു ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ് ഷാൽ ഹാവ് ടു പേ എൻ അമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ and those who want to pay registration for self financing law colleges have to pay 10000 rupees which is one third of the annual tuition fee government law colleges il register option register cheyanda students 1575 rupees adu pole private self financing law colleges il option register cheyanda students 15000 rupees ennu parayunnathu one third of the annual tuition fee aanu commissioner of entrance examination adakkannathu candidate can register options to both government and self financing law colleges by paying an amount applicable to self financing law colleges idu valare important aanu ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജും അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് ലോ കോളേജസിനും ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് ലോ കോളേജസിന്റെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പതിനായിരം രൂപയാണ് കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ അടയ്ക്കേണ്ടത് എസ് സി എസ് ടി അതുപോലെ തന്നെ പല കാറ്റഗറീസ് ഒ ഇ ആൻഡ് അതർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എലിജിബിൾ ഫോർ ഫീ കൺസിഡേഷൻ ആർ എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം മോപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ എസ് സി എസ് ടി അതുപോലെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മോപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീലിന് എക്സംഷൻ ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഫോർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹൂഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി അലോട്ട്മെന്റ് ഇൻ മോപ്പ് അപ്പ് ഫീസ് വിൽ ബി റീഫണ്ട് മോപ്പ് അപ്പ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ വിൽ ബി റീഫണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഓഫ് ദോസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹൂ ഡു നോട്ട് ജോയിൻ ദ കോഴ്സ് ഇഫ് അലോട്ട് ത്രൂ മോപ്പ് അപ്പ് പേസ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പെനാൽറ്റി ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ബി റീഫണ്ട് മോപ്പ് അപ്പ് അലോട്ട്മെന്റിലൂടെ അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസ് അവർ ആ കോഴ്സ് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീസ് എത്രയാണെങ്കിൽ അത് പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മോപ്പ് അപ്പ് അലോട്ട്മെന്റിലൂടെ അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അവർ ഏത് കോളേജിലാണോ കിട്ടിയത് അവിടേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു കോഴ്സ് ത്രൂ പ്രീവിയസ് ഫേസ് ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് ബൈ ദ കമ്മീഷൻ ഫോർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്യാൻ അവൈൽ ഫ്രീ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദ കോഴ്സ് ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ടു മോപ്പ് അപ്പ് അലോട്ട്മെന്റ് പ്രീവിയസ് ഫേസസ് ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫേസിലൂടെ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഫേസിലൂടെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഫേസിലൂടെ അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഫ്രീ എക്സിറ്റ് നടത്താ